作为明星，收入是很可观的，进入娱乐圈可以名利双收，所以现在很多人都挤破头想挤进娱乐圈当明星。但也有的明星本身家境就很优越，并不是为名利而进入娱乐圈的。今天我们就来盘点一下那些家里超有钱的明星吧。张翰通过一起来看流星雨在娱乐圈爆火。而且他演的角色也都是非富即贵，始终给人的态度都是一副霸道总裁的模样。其实他本身就非常有钱，他妈妈是医生，爸爸是企业家，上学的时候已经是豪车代步了。而且进入娱乐圈之后，从他参加综艺节目来看，能够看到张翰确实是非常有钱的富二代了。张翰家所住的小区位于上海的古北一号。虽然张翰并不存在于上海的汤臣一号产品中，但是古北一号和差不多的汤臣一号房子的价格，有些网友还调侃：如果自己月入一万块的话，想要买上这套房子，得用约 383.33 年的时间才有希望。更何况大多数人还挣不了这一万，所以想想张翰的原生家庭真的很有钱，而且他还有很多豪华车。还记不记得当时还有互联网黑历史？他驾驶的那辆劳斯莱斯，当时全上海都没有几辆，可以看得出家里真的很豪气。而同样捧着金钥匙出生的还有乔欣，二零一六年他凭借着《欢乐颂》冠军而一见，受到观众关注。之后，乔欣逐渐步入了网友们的视线。在里面，她虽然是个乖乖女，原生家庭属于小康。但是比起现实中的家庭来说，真的是九牛一毛。她真的是个顶级白富美。从乔欣姐姐的社交平台上发现，有网友扒出她的豪宅，坐落于上海的世贸佘山庄园，占地一千二百个平方，一平米的单价就要二十万，家里的车库就能停二百多部车，花园还可以停直升机，平时遛狗都不用出大门，在自己家走走，估计都要累出一身汗。乔欣的亲姐姐，在 ins 上展现的完全就是一位上流社会名媛的日常。红酒好几个柜子，数不清的高跟鞋，还有各种名牌的包包，看得让人眼花缭乱。不过具体家里做啥的倒是没有透露。但是乔欣自曝，她爸说可以养到她家人，顺带呢连她的老公也可以一起养。男网友们看到这个信息可激动坏了。这表示要招上门女婿啊！吴宣仪在二零一八年参加《创造一零一》获得第二名的好成绩，是女子演唱团《宇宙少女》的成员。吴宣仪还未出道时，在韩国做练习生，那时的她没什么收入，但一身都是名牌。据了解，吴宣仪的父亲在海南做房地产生意，家境殷实，他的同学还给他取了一个外号叫“海南富婆”。林俊杰因为声音条件非常好，被誉为“行走的 CD”， 有很多传唱度很高的情歌，也开了几百次演唱会。其实林俊杰的父亲是新加坡最大电信公司的股东，妈妈是石油公司亚洲地区的总裁，哥哥是瑞士银行亚太地区的副总裁。小说里都不敢写的富家公子，林俊杰就出生在这种家庭。之前王嘉尔和林俊杰的通话中。林俊杰首度曝光了自己在台北的四亿豪宅，让王嘉尔不停惊叹：林俊杰的家占地面积极广，整整有两个大客厅，一个用来开会，一个放着电视等休闲娱乐产品。两个客厅装修的都非常精致，奢华沙发、大茶几、钢琴和摆放昂贵饰品的柜子一个不少，地板则是价格不菲的光洁大理石。连王嘉尔这样家庭出身的明星，都感叹如此豪华的豪宅，那就说明林俊杰家里的有钱超乎你的想象。王嘉尔还没忍住感叹，他说自己家可能也就和林俊杰家的厕所面积差不多，引发网友爆笑。据称，东南亚的五大财团都和林俊杰沾亲带故，华晨宇就是年初爆出以为人父的他。都在传张碧晨这是为了嫁入豪门，上演以子想要逼婚的戏码。因为他的生父华福雄是做银矿生意的大老板，伯父则是湖北实验一个贵金属股份有限公司的副董事长。
。大伯父华福贵是这家集团的一把手，父亲则是集团的股东之一。集团集贵金属、矿产开采、玄冶、深加工、新材料研发、能源开发、房地产开发、物流贸易、投资管理、物业管理为一体的综合性企业集团。其核心企业湖北新宁贵金属股份有限公司年销售额高达十八个亿，张碧晨生下女儿，也算是能分到豪门的一杯羹了，所以才选择独自承受怀孕和生育的苦吧。黄子韬在离开 XO 时，和韩国娱乐公司 SM 闹得很不愉快，还因为合同原因上了法庭，但是黄子韬并不害怕闹出的绯闻消息。因为他的家庭实力很雄厚，黄子韬的父亲黄中东自己创业，有公司当总裁，身价估值大概两百亿，名下有多处房产。龙涛娱乐就是黄中东替黄子韬把关运营起来的。当初黄子韬并不知道家里这么有钱，因为黄爸爸给黄子韬的教育一直保持穷样的状态，他骗黄子韬家里的房子是租的。反复告诉他家里并不富裕，这也造就了现在格外懂事的黄子韬。而黄子韬也没有辜负爸爸的希望，在16岁之后就没有再向家中要过钱。黄子韬和爸爸感情也很好。前段时间，黄中东生病离世，对黄子韬的打击还是很大的。不过，黄子韬有现在的成就，其实跟家里也有很大的关系。比较他的真性情，也是因为家里给他的底气。魏大勋没有什么实力过硬的代表作，但是综艺接到手软，因为搞笑的人设和真实的性格，让他粉丝基数很好，还一度和杨幂传出同回公寓的绯闻。其实魏大勋的父亲魏少林是个商业鬼才，自己涉猎的领域有很多，例如房产、科技、设计等领域，现在名下有18家公司，身价无法估值，所以早几年就过百亿了。所以魏大勋哪怕没有什么代表作，生活也不会差了。而之前上节目的时候，摄像头也无意中拍摄到吃饭的碗，网友纷纷感言真有钱。这套碗看上去十分简单，其实价格不菲，上面的花纹很有特色，和其他的碗完全不一样。一般人都是用来收藏，他们用来吃饭，果然有钱人就是不一样啊。这次魏大勋是娱乐圈隐形富豪的事情，怕是坐实了吧？还有虞书欣，别看她在节目中这么左京的人设，但人家其实是坨坨的白富美，从小混迹在时尚圈，个人时尚品味很高，又能拿到很多高奢限量版。在当训练生时，身上穿搭总能上万，但也没什么代表作，在娱乐圈的定位也很尴尬。虞书欣的父母在上海经营家族企业，主要涉猎餐饮、旅游、酒店，甚至在一些生意上还会跟王思聪家里进行合作。有传闻说，虞书欣家里面就是开矿产公司的，所以虞书欣搞不好家里可能真的有矿。在为《青春有你二》拍摄宣传照的时候，虞书欣还拿了一个香奈儿的包包，那个包包就价值二十二万。曾经有网友扒出虞书欣机场的相片，虞书欣戴着的表价格居然高达三十五万元，这简直可以抵得上普通人家好多年的收入了。或者在有些小城市能买一套房，而与他同时出道的赵小棠也是妥妥的富二代。看到他二十岁的一个考古视频，开着雷克萨斯，两百万左右的一款，回家独栋别墅恩环，也有人说是在郊区。但反正是北京，他吐槽小区里的灯太少，像在森林迷路。一打开家门，那个室内装潢，视频里也能转瞬即逝，看到室内楼梯。这个资产仅仅过亿，可买不到北京这样千万级的独栋别墅，只能说不是一般的好，可能还是权贵。就算是年入过千万级别的一二线明星，也没见多少人在北京、上海有别墅。除非原生家庭就富裕，参考乔欣的豪宅。都说关晓彤是京圈格格，早些年她家里装修住宅都很朴素，而赵小棠这种放眼望去全是豪装。蓝盈盈经常被很多人说有功利心，但其实现实生活中，蓝盈盈是真实的白富美。
，他因参演《甄嬛传》而被观众熟知。近期，蓝盈盈又参加录制了《乘风破浪的姐姐》，蓝盈盈家境优渥，父母的生意做得很大，家里一直都把蓝盈盈当成接班人来培养，但蓝盈盈却一心只想做演员。父母执拗不过，只好支持女儿的理想。其实娱乐圈还有很多富二代，进娱乐圈只是自己的爱好罢了，混不好就只能回家继承财产的那种。所以，我们普通更得努力改善生活，为自己创造好的条件。好啦，今天的分享就到这里了，下期咱们不见。